नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ट्रिक विकेरा चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डेस्क्रिप्टिव एग्जाम से संबंधित जो हमारा फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है विद्युत धारा यानी कि यहाँ पर शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं फ्रेंड्स जल्दी फटाफट आ जाइए तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं ए एल के तार को खींच उसका व्यास पूर्व मान कर आधा कर दिया जाए तो नए तार का प्रतिरोध कितना होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर होता हो जाएगा सोलह गुना ठीक है यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं ठीक है इसके बाद देखते हैं एक चालक में आई एम पे धारा बह रही है यदि धारा और चालक में भी बह रही है तो ये दोनों को तार ताप बढ़ा दिया जाए तो उनमें बहने वाली धारा के मान में क्या परिवर्तन आ जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर धारा का मान घटेगा और चालक में बढ़ जाएगा ठीक है इस तरीके से आपको याद करना है और यहाँ पर विद्युत चालकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए तो फ्रेंड्स ये आप लिख सकते हो इसके बाद देखते हैं कि चालक के विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता पर निम्न में परिवर्तन करने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं तो चालक की लंबाई पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर और ताप पर ठीक है तो इस तरीके से आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखने ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बताने वाले हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हमारे लॉन्ग क्वेश्चन और हमारे नुमरिकल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे ठीक है इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स तार के तांबे के तार के विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा जबकि लंबाई दोगुनी कर दी जाए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दी जाए त्रिजा दोगुनी कर दी जाए ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा तो फ्रेंड्स रोज गोल टू एम ओ एम अपोन एनी स्क्वायर टो से स्पष्ट है कि ता लंबाई बढ़ने से अपरिवर्तित अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र बढ़ाने में बढ़ाने से अपरिवर्तित रहेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या रहेगा ताप बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा क्योंकि रोज रो अनुक्रमणपति वन अपोन आर ताप बढ़ाने पर टो घटता है ठीक है यानी कि इसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है ठीक है इस तरीके से इसके बाद देखते हैं यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स ये सातवां क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है ठीक है इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर यूरो के कितार की लंबाई चौथाई करने पर वह एवं त्रिजा आदि करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन हमारे जो नौ और दसवा क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है ये काफ़ी छोटे क्वेश्चन हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्यारहवा एक टंगसन तार तथा एक जर्मेनियम तार के प्रतिरोध कमरे के ताप पर समान है दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनमें तारा प्रवाहित की जाती है गर्म अवस्था में किस तार के सिरों के बीच भंतर दिख होगा तो श्रेणी क्रम में जुड़ने पर आई नियत रहने के कारण वी एन क्रमणपति कैपिटल आर चूंकि ताप बढ़ने पर टंगस्टन का प्रतिरोध बढ़ेगा जर्मेनियम का घटेगा अतः टंगस्टन के तार के सिरों के बीच विभांतर अधिक होगा टंगस्टन के तार के बीच से हमारा विभांतर अधिक हो जाएगा ठीक है तो फ्रेंड्स ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको आप देख सकते हो इसकी पी भी हम एक घंटे के बाद इसकी प्रोवाइड कर देंगे ठीक है इसके बाद देखते हैं तेरहवा क्वेश्चन एक बिल नकार चालक में स्थायी धारा बह रही है क्या चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र है चालक में तब धारा तभी बहती है जब चालक के भीतर स्थापित विद्युत क्षेत्र प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल आरोपित करता है अतः चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र है फ्रेंड्स पूरी यूट्यूब पर कोई भी डेस्क्रिप्टिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं करवाता क्योंकि यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव एग्जाम्स की तैयारी कराना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होता है एक्सप्लेन कोई कोई भी करना नहीं चाहता डायरेक्ट केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड करना चाहता है ठीक है तो फ्रेंड्स हमने अब की बात ठान लिया कि बीएसएफ एस एफ हेड कस्टल के लिए हम आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स की पूर्ण रूप से तैयारी करवाने वाले हैं और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हमारे लॉन्ग क्वेश्चन और नुमरिकल हमारे आने वाले हैं ये चौदह क्वेश्चन आपको नहीं करना है ठीक है इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर फिफ्टीन क्वेश्चन कहाँ पर है तो फ्रेंड्स फिफ्टीन क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है ठीक है इसके बाद देखते हैं यहाँ पर सिक्सटीन स्त्री विद्युत की तथा धारा विद्युत की में क्या अंतर है तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो यदि किसी तार में धारा बह रही है तो क्या यह आवेश माना जा सकता है नहीं तार में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन की एक नियत दिशा में अपवहन गति के कारण है लेकिन प्रोटीन की प्रोटॉन की कुल संख्या किसी भी क्षण पर मुक्त इलेक्ट्रॉन के समान होती है ठीक है और फ्रेंड्स आपको अट्ठारवा क्वेश्चन भी नहीं करना यदि आप करना चाहोगे तो फ्रेंड्स कर सकते हो अन्यथा ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं देखने को मिलने वाले ठीक है क्या प्रतिरोध के तापे गुणांक का मान सदैव धनात्मक होता है नहीं धातु और मिश्र धातु के लिए प्रतिरोध का तापे गुणांक सदैव धनात्मक होता है अतः चालक और कुचालक के लिए यह ऋणात्मक होता है ठीक है तो फ्रेंड्स बीसवा क्वेश्चन देखें यहाँ पर बीसवा क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है ठीक है इसके बाद देखते हैं यहाँ पर और इक्कीसवा क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है केवल बाईसवें क्वेश्चन पर देखिए सियोजी तार तांबे की क्यों बने होते हैं तांबे की विद्युत चालकता दिख होती है अतः यह धारा का प्रवाहन नगण्य प्रतिरोध पर करता है तांबा अनुचुंबकीय पदार्थ है अतः धारा
प्रथम अवस्था के लिए क्या रहेगा आर वन दूसरी अवस्था के लिए आर टू और आर थ्री और यहाँ पर समानता क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा वन अपॉन आर इजकल टू वन अपॉन आर वन प्लस के वन अपॉन आर टू प्लस के वन अपॉन आर थ्री ठीक है दोनों पक्षों को वी स्क्वायर से गुणा करने पर और फ्रेंड्स ये आ जाएगा पी इजकल टू पी वन प्लस के पी टू प्लस के पी थ्री समांतर क्रम में संयोजित विद्युत उपकरणों की कुल शक्ति प्रत्येक उपकरण की शक्ति के योग के बराबर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन किसी बल्ब से संयोजित तार प्रकाशित नहीं होता जबकि बल्ब का फिलामेंट प्रकाशित होता है क्यों तो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इसकी हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे और इसका आप पी देख सकते हो ठीक है ऐसे पढ़ने में काफ़ी समय लगता है और बच्चे बोर भी हो जाते हैं लेकिन हम यहाँ पर बोर नहीं करना चाहते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर छब्बीस क्वेश्चन भी आपको देख लेना है इसके बाद देखते हैं क्या कारण है कि जब हीटर जलते हैं तो बल्ब का प्रकाश धीमा हो जाता है तथा कुछ समय पश्चात यह सामान्य हो जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा हीटर की विद्युत शक्ति बल्ब की तुलना में अधिक होती है विद्युत शक्ति प्रतिरोध के विद्युत विद्युत क्रमानुपाति पी एन क्रमानुपाति वन अपोन आर यानी कि विद्युत क्रमानुपाति होते ही अपोन में हो जाएगा अतः हीटर की कुंडली का प्रतिरोध बल्ब के फिलामेंट से कम होना चाहिए अतः जब समानता क्रम में जुड़े बल्ब या हीटर को चालू करते हैं तो यह अधिक धारा पर धारा ग्रहण करता है इस कारण बल्ब का प्रकाश धीमा हो जाता है तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसके बाद अट्ठाईसवा क्वेश्चन और उनतीसवा क्वेश्चन भी आपको देख लेना है ठीक है तो फ्रेंड्स यदि हम ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने लगे तो फ्रेंड्स काफ़ी समय लग जाएगा और उससे आप बोर भी हो जाऊँगे लेकिन इसकी पी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ठीक है इसके बाद देखते हैं बल्ब सदैव स्विच को ऑन करने पर ही फ्यूज होते हैं बल्ब सदैव इस स्विच को ऑन करने पर ही फ्यूज होते हैं क्यों कारण क्या इसके पीछे तो फ्रेंड्स की डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो थ्योरिकल क्वेश्चन को हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते क्योंकि काफ़ी मेटेरियल्स समय है हमारे पास और इसमें काफ़ी समय लगता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी है शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं ठीक है अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स धातु इलेक्ट्रॉन के अपहन वे कमान अल्फ होते हुए भी ये किस प्रकाश प्रकार विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं समझाइए तो फ्रेंड्स काफी अच्छा क्वेश्चन है इसको आपको पढ़कर जाना है ठीक है इसके बाद देखते हैं धातु चालकता व गतिशीलता से में संबंध स्थापित कीजिए तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन आपको पढ़ सकते हैं अति चालक धातु से किस प्रकार भी ने समझाइए काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप याद कर सकते हो ठीक है इसके बाद देखते हैं अति चालकों के दो उपयोग लिखिए सुपर कंप्यूटर बनाने में नंबर दो विद्युत शक्ति संचरण में प्रयुक्त संचरण लाइनों के लिए किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में समानक संयोजन में मुख्य अंतर लिखिए तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख सकते हो और दो सौ वोल्ट के सो वाट तथा साठ वाट के बल्बों में किसका प्रतिरोध अधिक होता है तो साठ वाट वाला चूंकि जिसकी शक्ति कम होती है उसका प्रतिरोध अधिक होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हीटर के तार व फ्यूज तार में क्या अंतर होता है फ्रेंड्स इस तरीके से आप पढ़ सकते हो और यहाँ पर देख लीजिए घरेलू विद्युत बिल में एक इकाई ऊर्जा वैसे क्या अभिप्राय है तो फ्रेंड्स एक इकाई ऊर्जा बराबर होता है तीन पॉइंट छः गुण दस की पावर सिक्स जोल ठीक है और इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है आंकिक आंकिक में देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है विद्युत वाक वाल कमान दिया गया है दस वोल्ट आंतरिक प्रतिरोध इस मोलवार बराबर तीन ओम और धारा बराबर आई जी बराबर जीरो पॉइंट फाइव एम तो आई जी गल्टू कितना हो जाएगा ई अपॉन कैपिटल आर प्लस इस मोलवार इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो यहाँ पर वी का मान बताया गया है आठ पॉइंट पाँच वोल्ट ठीक है इस तरीके इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं करना है ठीक है यदि आप करना चाहोगे तो फ्रेंड्स कर सकते हो और इसकी हम पी भी आपको प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि पी से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी तो फ्रेंड्स केवल मेन मेन सी बात यहाँ पर देखते हैं अति लघुत्रात्मक पर्सन आपको यहाँ पर धारा का घनत्व देख लीजिए धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वाद धारा की चालकता धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन आपको देख सकते हैं अनोमीय प्रतिरोध के दो धान दीजिए डायोड और ट्रांजिस्टर और ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है तो फ्रेंड्स सिलिकॉन जर्मेनियम ठीक है और यहाँ पर साठ वाट दो सौ बीस वोल्ट के बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए पी बराबर कितना चालीस वाट और वी का मान दो सौ बीस वोल्ट और पी बराबर फॉर्मूला होता है पी इजल टू वी आई ठीक है और आई इजल टू हो जाएगा पी अपॉन वी चालीस को दो सौ बीस से डिवाइड करने के बाद जीरो पॉइंट एक आठ एम्पियर आ जाएगा ठीक है इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी वेरी शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स और इनका आंसर आप देख सकते हो ठीक है इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अब वहन वेग की परिभाषा लिखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है चालक पर आरोपित विभांतर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न नियमित औसत वेग को 
कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग कहते हैं ठीक है इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में विद्युत चालकता अचालक पदार्थों के दो दो उदाहरण दीजिए तो विद्युत चालक है लोहा चांदी विद्युत अचालक है रबड़ प्लास्टिक आवेश धारा और समय में संबंध क्यूज गल टू आई से एक ओम प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है यदि चालक किसी सिरों के बीच विभान एक वोल्ट का विभांतर होने पर उसमें एक एम्पिक धारा प्रभावित की जाती है तो चालक का प्रतिरोध एक ओम होगा किसी विशिष्ट किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन देख सकते तो एक एम्पर की परिभाषा दीजिए यदि किसी परिपथ में एक सेकंड में एक कुलाम आवेश प्रभावित होता है तो परिपथ में प्रभावित धारा का मान एक एम्पियर होता है कुलाम की परिभाषा तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन आपको हमने पहले भी दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है एक पॉइंट पांच एक पॉइंट छह उन्नीस की पावर माइनस की उन्नीस कुलाम और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है प्रोटोन पर धनात्मक होता है एक कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है छः पॉइंट दो पाँच गुण दस की पावर अट्ठारह इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा की दिशा और आवेश की दिशा में क्या संबंध है धारा की दिशा धनात्मक की गति की दिशा में होती है ओम एम्पियर और वोल्ट में क्या संबंध है वोल्ट बराबर एम्पियर गुना ओम आवेश क्यों विभांतर वी कार्य डब्लू में क्या संबंध है वी जल डब्लू पोन क्यों नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत धारा से क्या तात्पर्य इसका मात्रक तो फ्रेंड्स ये किस चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं आई जिकल टू क्यू पोन टी ठीक है और मात्रक क्या है एम्पियर कोलाम अपोन सेकेंड या फिर अधिस राशि ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत प्रतिरोध क्या है इसका मात्रक बेली की किन किन बातों पर निर्भर करता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए कि चालक का वैगुण जिसके कारण वह विद्युत के प्रभाव का विरोध करता है चालक का प्रतिरोध कहलाता है ठीक है चालक के प्रतिरोध को कैपिलार से निरूपित करते हैं इसका मान चालक के सिरों के बीच आरोपित विभांतर वी व चालक में पहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है यानी कि आर जल्ट वी अपोन आई आर कम मात्रक हो जाएगा वोल्ट अपोन एम्पियर या फिर ओम ठीक है चालक के प्रतिरोध की निर्भरता ये इन इन बातों पर निर्भर करती है प्रतिरोध लंबाई एल के अनुक्रम अनुपाति होता है और जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के विद्युत क्रम अनुपाति होता है ठीक है विभव और विभांतर में क्या तात्पर्य है इसे क्या तात्पर्य है वोल्ट की परिभाषा दीजिए विभांतर की परिभाषा अनंत से एकांक का आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है इसका मात्रक वोल्ट है विभांतर की डेफिनेशन देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर और विभांतर रिजल्ट होता है कार्यपोन प्रभावित आवेश या फिर वीज कल डेवलप ओन क्यों तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमारे सेकंड चैप्टर से विद्युत धारा से लिए गए हैं और इसकी नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन और नोमरिकल आपको प्रोवाइड करने वाले हैं उनकी पीडीएफ भी हम आपको एक घंटे के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे तो फ्रेंड्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कोलाम होने के कारण भांतर का मात्रक जूल अपोन कोलाम होता है इसे वोल्ट भी कहते हैं एक वोल्ट की परिभाषा वी जल टू डब्लू पोन क्यों डब्लू बराबर एक क्यू बराबर एक वी बराबर एक तो वोल्ट एक होगा ठीक है अर्थात किस चालक के दो बिंदु के बीच एक गुलाम आवेश को प्रभावित करने में एक जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का भांतर एक वोल्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किसी विद्युत परिपथ में मीटर वोल्ट मीटर क्यों लगाए जाते हैं इन्हें परिपथ में किन कर्मों में जोड़ा जाता है मीटर का क्या कार्य है परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन आपको देख लेना है पढ़कर जाना है क्योंकि अब बार सिलेक्शन चाहिए तो फ्रेंड्स ऐसा करना ही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए चालक के विभांतर एवं विधारा में संबंध स्थापित कीजिए विद्युत विभव की परिभाषा प्रश्न नंबर तीन के उत्तर के अंतर्गत देखें तो फ्रेंड्स विद्युत विभव की डेफिनेशन हमने अब से पहले वीडियो में डाली हुई है देख सकते हो चालक के भांतर है उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है अर्थात यदि चालक का भांतर कैपिटल वी हो तथा इसमें धारा आई हो तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा नियतांक नियतांक इजिकल टू क्या वी अपोन आई ठीक है इस तरीके से आप इनकी डेफिनेशन तैयार कर सकते हो फ्रेंड्स क्योंकि अब बार सलेक्शन लेना है तो काफ़ी अच्छा मौका है केवल जनरल क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं कोई हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं और जो सेकंड चैप्टर है फ्रेंड्स इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी है है हमारे पास और नोमरिकल भी है और नेक्स्ट वीडियो में इसकी जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगे रियल में अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक तो बनते हैं आप लाइक करने बहुत कंजूसी करते हो लाइक तो बनते हैं प्लस सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे तो फ्रेंड्स मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ अब तक जय हिंद जय भारत